பெரிவாசரணம் நமஸ்காரம் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு குடும்பத்தோட பெரிவா அனுபவத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வழுத்தூர்னு ஒரு கிராமம் கும்பகோணம் பக்கத்தில் வழுத்தூர் ராமசாமி ஐயர் தான் வந்து மடத்தோட முதல் முதலாதிகாரி அந்த முதலாதிகாரி ஸ்கீம் வந்தப்போ வழுத்தூர் ராமசாமி அவர்கள் தான் முதல்ல முதலாதிகாரி ஆக்கி நான் மடத்துலேருந்து அவள் அந்த கும்பகோணத்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட்லேருந்து பெரியவா தொடர்பை பற்றி மாமா இன்றைக்கி சொல்ல போகிறா அதை தவிர மாமாக்கே வந்து ரொம்ப வருஷம் ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே மடத்துக்கு தொடர்பு இருக்குது அதெல்லாம் பற்றியும் சொல்ல போகிறா அதை தவிர மாமாவோட சித்தப்பா நம்ம ரெண்டு பெரியவாளுக்கும் பாடம்லாம் கூட எடுத்துருக்கா அதை பற்றியும் சொல்ல போகிறா இன்றைக்கி அதெல்லாம் நம்ம கேட்போம் பெரியவா சொல்லணும் மாமா சொல்லுங்கள் ஆத்மானம் மாம்சம் மஞ்சி ராமம் தசரத ஆத்மஜம் எப்போ எந்த இடத்துல வாழ்க்கைக்கு சொன்னாலும் ராமனை தான் பகவான் நாராயணம் முத்தி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டதே கிடையாது வால்மீகி ராமாயணத்தில் எங்கே சொன்னாலும் தசரதனுடைய புத்தகம் தசரத ஆத்மஜா அப்படின்னு நான் சொல்லிப்பானே தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டான் அது மாதிரி இந்த ஜீவன் வழுத்தூர் குடும்பத்தினுடைய வாழ்ச்சின்னு சொல்லிக்கிறதெல்லாம் பெருமைப்பட்டுக்குமே தவிர எங்களுக்காக ஒரு தனி பெருமை கிடையாது வழுத்தூர் ராமசாமியே சீமன முதல் முதலாதிகாரி வழுத்தூர் ராமசாமி எங்களுடைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறத எங்களுக்கு இருக்கு இந்த பெருமை தனி எப்படி ராமன் ஆத்மானம் மாம்சம் பண்ணிய ராமன் தசரத ஆத்மஜம் சொன்னாலும் அது மாதிரி வழுத்து ராமசாமி ஆத்மஜம் தான் சொல்லிக்கிறதுதான் நாங்கள் பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் எங்கள் பெரிய எங்கள் அப்பா வழுத்து ராமசாமியே பெரியவர் அவருக்கு கீழே மூணு சகோதரர்கள் பரிசியா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயன் எங்கள் அப்பாவோட ஜாயின் ஃபேமிலியில் வழுத்தூரில் இருந்தவன் அடுக்க அடுத்த பல் வழுத்தூர் ராஜகோபால் சர்மான சமஸ்கிருத பேராசிரியர் அதுக்கடுத்த பல் மதுரையில் எஸ்பி ஹரன்னு சொல்லிட்டு அன்னதானங்கள் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருந்த எஸ்பி ஹரன் அவர் இந்த ராஜகோபால் சர்மா எப்போதும் சாதூர் மாஸ்டத்தில் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு எப்போ இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் போவாள் குறிப்பாக வியாகரணமும் பாஷ்யமும் தான் அவளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எடுபடக்கூடிய சப்ஜெக்டு ஒரு தடவை கும்பகோணத்தில் மகாபெரி வாழ்த்தக்க அப்போ புதுப்பெரி வா பட்டணி பல்ல மகாபெரி வாழ்த்தக்க காவேரியில் கரையில் உட்காந்து நின்று ஜலத்தில் தண்ணியாக மண்ணில் உட்காந்து நின்று கிளாஸ் எடுத்துருந்தா அப்போ என்னாச்சு அங்கெல்லாம் அப்போ வந்து காவேரியில் கையை உள்ளே விட்டேன்னா கீழே ஜலம் வந்துடும் அவ்வளோ ஃபர்டைலாக இருந்தது லேண்டு அவ்வளோ ஃபர்டைலாக இருக்க கூடியது அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணால் ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாளோ கிளாஸில் பெரியவா கையை உள்ளே விட்டு உள்ளேருந்து ஈழ மண்ணை எடுத்து கயறு திரிக்கிற மாதிரி கயறு திரிச்சின்னு இருந்தான் உடனே எங்கள் சிஸ்டப்பாவுக்கு கொஞ்சம் தாபம் ஒன்றும் நாம் புரிஞ்சிக்காமல் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதில் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற தவறு இல்லை பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல என்ன தவறோ அங்கே புரிஞ்சுட்டு கண் கலைஞ்சி கை கலைஞ்சி வர வளர்த்து போய் உடனே மரத்துக்கு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து அண்ணா தினம் வரக்கூடிய அண்ணா நீ வரல ராம்சாமி வரல நான் வேணா வழுத்தூர் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேனே அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்டான் பர்மிஷன் கிட்ட போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கடந்து வழுத்தூர் வந்துட்டார் வழுத்தூர் வந்த உடனே நாங்கள் தான் சின்ன குழந்தைகள் ஹரிக்கன் லைட்டு பெட்ரூம் லைட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆ அண்ணா கரண்ட் இல்லாத காலம் ஹரிக்கன் லைட் எடுத்துன்னு வாசல் திண்ணையில் அவள் அண்ணன் தந்தி மூணு பேரும் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தா அப்போ எங்கள் சித்தப்பா ராஜகோபால் சர்மா கண்ணில் ஜலம் பொங்க வருத்த பட்டுன்னு எங்கள் அப்பாட்டக்க ஒன்றும் இந்த பாடத்தில் ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குது ஒன்றும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது புரியலையா இந்த பெரியவாளுக்கு சந்தேகமா பெரியவாளுக்கு புரியலையா இல்லை நமக்கு நான்லாம் சரியாக சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு பலவிதமான சிந்தனையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்கள் அப்பாட்ட வருத்தம் பண்ணார் உடனே எங்கள் அப்பா வந்து அவரை சர்மா சர்மான்லாம் கூப்பிட்டு என்ன சமஸ்கிருதத்தை வித்யானக்கார சர்மா இது வந்து கவலைப்படாது நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போவோம் பெரியவா பார்த்துவோம் பிசாமதின்னு சொல்லிட்டு உடனே ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஏதோ இதுக்கு பதார்த்தம் பண்ணி அவள் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் பண்ணான் மறுநாள் காலத்தில் சாப்பிட்டுட்டு மடத்துக்கு போயிருந்தான் அப்போ சீமடத்தில் பெரியவா பெரிய உதிரணியை வச்சுக்கிட்டு ஜலம் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணியிருந்தான் ஜலம் விநியோகம் பண்ணியிருந்த காலைங்கிறதுனால அப்போ பெரியவா அப்பாவும் சித்தப்பாவும் போனான் போத உடனே பெரியவா நிலம்ப கொடுக்கறத நிறுத்திட்டு வேற யார்கிட்டையோ வச்சு கொடுக்க சொல்லிட்டு ராமசாமி என்ன ராஜகோபால் சிபாரிசுக்கு வந்திருக்கானா சிபாரிசு சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கானா இந்த மண்ணை கையெல்லாம் திரிச்சா பெரியவா பாடம் சரியாக கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா ஊருக்கு போகணும்னு கேட்டானா அப்படின்னு சொல்லி படப்படன்னு அவ்வா சொல்லிட்டா சிரித்து இவா கண்களில் ஜலம் வந்துடுச்சு உடனே இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி 
உடனே சித்தை பாட்டுக்கு ராஜகோபாலா நீ சொல்லி கொடுத்த பாடத்தில் இந்த பேதம் எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த பேதம் வந்தால் இப்படி சொன்னால் அந்த பேதம் அப்படி சொன்னால் அடி வரும் எது சொல்லணும் எப்படி உச்சரிக்கணும் எந்த எழுத்து நாங்கள் எழுத்து எதோடு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவாளுக்கு கூட ஒரு சின்ன ஆகிவிட்டு அப்போவே ஜனம் கொடுக்குற இடத்துல ஆகிவிட்டு நீ ஊருக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இன்னும் நாலு நாளைக்கு இந்த கிளாஸை முடிச்சுட்டு தான் போகல அதுக்காக ராமசாமி சிபார் சொன்னால் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அதனால் மூணு நாலு நாளைக்கு கிளாஸை இருந்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அந்த அளவுக்கு பெரியவாளோட மாபெரிவாளோட எங்கள் குடும்பம் பரிச்சயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் முந்திராதிகாரி ஸ்கீம்னு கொண்டு வந்தால் மகாபெரியவா அந்த முந்திராதிகாரி ஸ்கீம் நாற்பத்தி ரெண்டில் முதல் முந்திராதிகாரி இன்னும் எங்கள் பத்தையெல்லாம் வச்சுருக்கோம் கழுத்தில் விடு தோளில் கட்டிக்க பத்தை அதில் ஸ்ரீமடம் முந்திராதிகாரி காஞ்சி காமகோடி மடம் முந்திராதிகாரின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த முந்திராதிகாரி முதல் முந்திராதிகாரியாக எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு சாவ துண்டும் இந்த முந்திராதிகாரி ஸ்கீமும் ஒரு தண்டம் ஒரு குச்சி மேல பூன் போட்டு பித்தளை பூன் போட்டு ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி மடம் அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் அந்த பணத்தை போட்டு அப்படி கொடுத்து முதல்ல வாங்கினது எங்க அப்பா அந்த வருஷமே நான் அதே சித்திரபான வருஷமே நான் பிறந்ததுனால அது எனக்கு பெரியவா சொல்லி பெரியவா சொல்லி அது சந்திரமௌடின்னே பேர் வையே அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்காக சந்திரமௌடின்னு பேர் வச்சு எனக்கு சந்திரமௌடின்னு பேர் எனக்கு அதனால ஏற்பட்ட பெயர் காரண பெயர் தான் அது அந்த காரண பெயர் ஏற்பட்டது எப்படி அவாள் காரணமோ அது மாதிரி அனுபவத்திலையும் குடும்பத்திலையும் மகா சந்துஷ்டியாகவும் மகா சௌகரியமாகவும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது அவாவாயால் சந்திரமௌலியும் பேர் வச்சதுனால தான் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உணர்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம் நான் இப்போ பாலபதி பாட்டை போனால் நான் சொல்லுவேன் காஞ்சி நீங்கள் தான் இப்போ செஞ்சு தர மாட்டேன்னு சொன்னால் நான் இந்த மடத்தின் அடிமையில் போய் ஒரு அட்வைஸ்மெண்ட் போட்டுவேன் மடத்தின் அடிமைக்கு பெரியவா செய்ய கொடுக்கவில்லை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வயம்பட்டு சொல்லுவேன் மடத்தினுடைய அடிமையாகவே மூன்று தளபதியாக த்ரீ இன்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி காலத்திலேருந்து அப்பா மடத்தோட ஈடுபாடு உடையோ அந்த காலத்திலேருந்து வருஷ வருஷம் மூன்று தலைமுறையாக மூன்று பெரியவாடுகளையும் சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் அப்பா ராமசாமி வருத்து ராமசாமிகள் கும்பகோணத்து திவான் பகுதூர் சேஷையா சாஸ்திரிகள் காமக்கோடி கோபாலையர் இவா மூணு பேர் இடை விரியாத நண்பர்கள் எப்பவும் ஒன்றாவே இருப்பா மடத்தில் இருந்தால் ஒன்றா இருப்பா இல்லை சேஷா சாஸ்திரியில் ஒன்றா இருப்பா ராஜ பலாகத ஒன்றாவே சாப்பிடுவா எப்படி யாராவது ஒருத்தாப்ப அங்கேயே அங்கேயே ஒப்பு மட்டே இருந்துருப்பாப்பா அப்போ வந்து புது பிரிவா திருவிடமுருவிலையும் திருவானக்காவல்லையும் பாடசாலை படிச்சுருந்தான் ஆமாம் திருவானக்காவில் பாடசாலை படிச்சுருந்த போதும் திருடமுருவில் படிச்சுருந்த போதும் அப்பா போய் அடிக்கடி அப்பா இவா மூணு பேரும் போய் அடிக்கடி சந்திச்சுட்டு வந்திருக்கா அதில் ஒரு பெருமை என்னன்னு கேட்டாக்க பெரிய வாளுக்கு புது பெரிய வாளுக்கு ஒரு தீபாவளிக்கு வேஷ்டி துண்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு கொடுத்து சொல்லி மரத்து ஆக்கியன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சா அதை சேஷையா சாஸ்திரி கொடுத்து அனுப்பினார் அப்போ பெரியவா கையில் ராம்சாமி நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் இன்னும் எங்கள் காட்டு மூத்தவர் பழகல நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னான் அதை கொடுத்து பெரியவாளை கொடுக்க சொல்லி சொன்னான் பெரியவாழ்த்த பாடசாலையில் இருக்கிற பெரிய வாழ்த்தக்க எங்கள் அப்பா கையால் கொடுத்தார் அதை இந்த வருஷம் நாங்கள் அனுபவித்தோம் ஓ சாத்தூர் மாசத்தில் பாலபதி வா காட்சி நாடாக அவர் இருந்தார் இங்கே நான் காஞ்சிபுரத்தில் போய்ட்டு நான் காட்சி நாடாக போப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகுதான்னு கேட்டுறதுக்காக போனேன் அங்கே போயிட்டு வரும்போது அவா ஒரு பயிர் கொடுத்து பெரியவாளுக்கு தீபாவளிக்கு புது வஸ்திரங்கள் இதை உங்கள் கையால் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்கோன்னு சொன்னான் அதை பெரிய பாக்கியமாக நினச்சி இந்த பேர் கொண்டதுக்கு அவர் பாக்கியமாக நினச்சிட்டு அதை கொண்டு பாலபெரி வாழ்த்தை இந்த வருஷம் கொண்டு போய் கொடுத்து வந்தார் அவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் வளர்த்தது எங்களுக்கு அப்போ என் புது பிரிவா வந்து எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் சந்திரமௌழி அப்படின்னு இறங்கி அழகாக கூப்பிடுவா இப்போவும் புது பெரிய பால பெரியவா என்ன சொல்கிறா நான் போனால் அதே மாதிரி கூப்பிட்டு அதே மாதிரி இருந்துவோ பெரியவா கூட மாதிரி இருந்துவோ அப்படின்னு என்னை கொஞ்சம் கேட்டுப்பா பெரியவா அப்படி அவ்வளோ பிரியமாக இருந்தேன் சந்திரமௌழி அப்படின்னு கூப்பிடுவா அப்போ பழைய சங்கராலயம் பழைய காஞ்சி மடம் அப்போலாம் அந்த இடிச்சு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஹவோஸ்ட்டுகள் ஒன்ன பாடு ஒன்றா ஹவோர் அப்படி தான் பேசி பெரியவாளோடு இருந்துட்டு வந்துருக்கோம் அப்போ பெரியவா ஒரு காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரியவா சொல்கிறா காலங்காலமாக இது கும்பகோணம் மடம்னே பேர் வாங்கியிருக்கு 
இது எப்படியாவது காஞ்சி மடம் வந்து மாற்றுறதுக்காக நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கேன் பார்த்து திருவாணாத்தனார் மூலியாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கதை கதையாக எல்லாம் சொல்லுவான் எங்கே நடந்து என்ன நடந்து எப்படி நடந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக அதில் கொஞ்சம் ஏதாவது சிலது சொல்ல முடியுமா உங்களாட்ட அதை தான் அதனால் அதை வந்து அது அனுபவங்கள்லாம் சொன்னான் அதனால் அது இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ராஜமுந்திரியில் சாதுர் மாசியம் ராஜமுந்திரியில் கோதாவரி கதையில் ஒரு அக்ரஹாரம் அந்த அக்ரஹாரத்தில் ஒரு ஐயங்கார ஆற்றை காலி பண்ணி கொடுத்துருந்தா அந்த ஐயங்கார ஆற்றில் தான் இவ பூஜையே வச்சுருந்தான் அந்த ஐயங்கார் ச சைக்கிள் கடை வச்சுருந்தது ஐயங்கார் அந்த ஆற்றில் வச்சு எல்லாம் பண்ணியிருந்தார் அப்போ வந்து வெளி காலம்னா அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கு கையில் அரிக்கண்ணில் வச்சு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பெரியவா அஞ்சரை மணிக்கு கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணுவார் பெரியவாளுக்கு பின்னாடி புது பெரியவா நிற்பார் மகாபெரிவாளுக்கு பின்னாடி புது பெரியவா நிற்பார் புது பெரியவாளுக்கு பின்னாடி நாங்கள் தான் நிற்போம் அன்றைக்கி நாங்கள் போயிருந்தோம் அங்கே நாங்கள் தான் நின்று நின்றுட்டே இருந்தோடனே பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு கரை ஏறினான் உடனே புது பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு கரை ஏறதுக்காக போனான் அப்படி இருந்தபோது உங்கள் சாஸ்திரிகள் வந்து எங்களுக்கு சங்கல்பமே பண்ணி வைக்கலை அவாளெலாம் அவாளே சங்கல்பம் பண்ணிட்டான் பெரியவாளுக்கும் குடி பெரியவாளுக்கும் சங்கல்பம் அவாளே பண்ணி விட்டான் இவர் வந்து அடிக்கிற மகாகாயன்னு சொல்லி ஸ்நான மண்டலத்தை சொன்னாரே தவிர சங்கல்பம் பண்ணி வைக்கலை உடனே புது பெரியவா ஒரு கையாக சொடு சொடுக்கி அந்த சாஸ்திரியை கிட்ட கூப்பிட்டான் பெரியவாளுக்கும் காது விட கதை எனக்கு பெரியவாளுக்கும் காது விடக்கூடாது தான் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த தந்த பாவத்தை வச்சுக்கிட்டு கையால் சுடிக்க கூப்பிட்டு திரிவார நட்சத்திரத்தோடு இவாளுக்கு சங்கல்பம் பண்ணிவி இப்போ கும்பகோணத்துலேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து மதுரையிலேருந்து எங்கெங்கேருந்தோலாம் வந்திருக்கா திரும்பி கோதாவரி ஸ்நானம் கிடைக்க போகிறதா இல்லையான்னு தெரியாது அதனால் இவாளுக்கு வந்து இங்கே ஸ்நான பாகாதிகள்லாம் நான் இந்த செய்தி பாவ நட்சத்திரங்கள்லாம் சொல்லி அப்படி ஸ்நானம் பண்ணி போய்னு சொன்னால் புது பெரியவா உடனே சொல்லிவிட்டு சந்திரமௌழி அப்படியே சந்திரமௌழியை கூப்பிட்டு நீ சங்கல்பம் பண்ணியிருப்பா சங்கல்பம் பண்ணி சாப்பிடணும் அது கூட நான் பெரியவாள் முன்னாடி படிச்சுனா கூட பின்னாடியே வந்துவா சங்கல்பம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு அந்த கூட்டத்தில் நாற்பது ஐம்பது பேர் இருந்த கூட்டத்தில் என்னை கூப்பிட்டு நான் வெளியே வைத்தியம் இல்லை ஒரு பெரிய இது இல்லை என்னை கூப்பிட்டு இந்த ஒரு பாக்கியத்தை கூப்பிட்டு எல்லாத்துலேயும் நான் திரிவார நட்சத்திரத்தோடு சங்கல்பம் பண்ணி வைக்க போகிறா அது பண்ணி வச்சு சாணம் பண்ண அப்புறம் போகலாம் பெரியவாக போயிட்டாலும் அப்புறம் பின்னாடி போயிட்டு வாங்க இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனேன் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது சின்ன வயசு எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் பிறந்தேன் இருபத்தி நாலு வயசு எனக்கு அப்போ இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசில் அப்போவே எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் நாங்கள் நுங்கம்பாக்கம் சேவா சமாஜம் ட்ரஸ்ட்டு ஒன்று கட்டியிருந்தோம் அந்த கட்டி அதில் நான் ஒரு ட்ரஸ்டி அதில் அந்த ட்ரஸ்டியில் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த கட்டத்தை கட்டி அடுக்கு சிறப்பு விழாலாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் நல்லா நடக்கு நல்லா நடந்துருக்காது இப்போவும் பெரியவா எழுதி கொடுக்குற வார்த்தையெல்லாம் கூட அதான் எழுதுவார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எனக்கு பெரியவா அந்த நுங்கம்பாக்கம் சேவா சமாஜம் ட்ரஸ்ட் சந்திரசேகேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மண்டபம் அந்த மண்டபம் இங்கே கல்வெட்டுலாம் இருக்குது இவா கை தாண்டி விட்டது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்பவும் நாங்கள் வந்து தரணி பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் பாஷரை வழக்கேற்றி வச்சு செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி தூப கால் வச்சு தூப கால் வச்சு வழக்கேற்றி அஞ்சு அஞ்சு மூணு வழக்கேற்றி வச்சு பெரிய ஆளை விட்டு வழக்கேற்றி தான் வச்சு சொன்ன மாதிரி கட்டி ரிப்பன் அடி இதெல்லாம் வச்சு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அடி வச்சோம் அடி வச்சு சொல்லி அன்றைக்கி பேச ஆரம்பிக்கும்போது எனக்கும் தெரியாமது என்னையும் அறியாமது சந்திரமௌழிக்கு புது சேவா ரத்னாங்கிற பட்டத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னான் ஓ ஒரு எல்லா ஆடியன்ஸும் எங்கள் ஆடியன்ஸ் தான் ரெண்டு ரெண்டு மாதிரியும் ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது வீடியோ ஓட்டத்துக்காக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சேவா ரத்தான்னு பட்டம் கொடுத்தா நான் விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணேன் என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பெரியவா என்னை கூப்பிட்டு கஞ்சிபுரத்துக்கு வர சொல்லி யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டோரியத்தில் ஆயிரம் பிராமணா வேத பிராமணா ஆனல் பண்ணுறதாக ஏற்பாடு ஆகியிருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முழுக்க ஒன்று இது ஆயிரம் பிராமணாவை சேகரிக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேத ஒன்று வேண்டாம் இருந்துச்சு இப்பவும் பாலபரி மாட்டை போய் நல்லா சொல்லுவா பிராமணா திருஷ்டி வேணும் அப்படின்னா மாடலாக சொல்லுவா சந்திரமொழி கொடுக்கோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு பிராமணம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதில் அரேஞ்ச் பண
என்னால் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேர் கம்மியாக இருக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் நான் அவங்க சொல்கிறேன் அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவேன் அவங்க சேர்ந்து சிதம்பரத்துலேருந்து நூற்றம்பது பேர் வந்துடுவோம் தீட்சிதம் தீட்சா ஓ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நூற்றம்பது பேரை குறைச்சி மற்ற வாதுக்கு நீ இது போட்டு பாஸ் போட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னால் நான் எங்கள் ஆட்டுமே பிரிண்ட் பண்ணி பாஸ் பிரிண்ட் பண்ணி என் பிள்ளைய வச்சு அது எல்லா வைதிகாலும் கையில் கொடுத்து அங்கே போகணும் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டு யாராவது போனால் சந்திரமூடி கொடுத்த காடுங்க அட்டைங்க சந்திரமூடி அட்டை விட்டுக்கா சந்திரமூடி அட்டை விட்டுக்கா ஒவ்வொரு வைதிகளுக்கும் ஆயிரம் தடவை ஆயிரம் சந்திரமூடியை கூப்பிட்டுப்பா அன்றைக்கு பெரியவா இப்போ அத்தை அட்டை விட்டுக்கா சந்திரமூடி அட்டை இருக்கா சந்திரமூடி அட்டை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் மணி செலுவ சிக வச்சுக்காங்கிறதுக்காக ரவுண்டு பிரதர்ஷன் செல்வா சிக வச்சுக்கல நீ தந்தி நின்று அப்புறம் பார்க்க நான் உடனே என்னை கூப்பிட்டு சந்திரமூடி சிக வைக்காத அவர் தான் அட்டை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு அங்கேயே அவள் இருக்க மைக்கிலே கேட்டுவிடுவாங்க என்ன அது மாதிரி ரெண்டா அவ்வளோ யூனிவர்சிட்டி ஆகல ஆயிரம் பேர் சேர்த்த ஒரு பெருமை நமக்கு உண்டு இதுக்கு இடையில் நம்ம மடம் கொஞ்சம் சங்கடத்தில் இருந்த போது கலமேல போய் நான் தாரதாரையா நான் என்னோட ஐயா சாமின்னு சொல்லிட்டு புதுரும கல்யாண ஒரு கம்பெனி ஐயா சுவாமி ஆடிட்டர் கஜான சுந்தரம்னு நுங்கம் பார்க்கும் அவர் எங்கள் ட்ரஸ்டி மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி நாங்கள் மூணு பேரும் காலையில் காட்டு காலில் போயிருக்கோம் போய் அங்கே வந்து கலவைக்கு போய் கலவையில் இருக்கான்னு கலவையில் போனோம் கலவையில் போய் பெரியவாளை பார்த்த உடனே நான் ஒரு இருபது நிமிஷங்கள் கதறி கதறி அழுது ஜீச்சுட்டேன் ஒரு குழந்தைய அழகை குழந்தை எப்படி ஆசுவாசப்படுத்துவாளோ அது மாதிரி புது பிரிவா சந்திரமோடி அழாத சந்திரமோடி அழுகை நிறுத்து எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் அழுகை நிறுத்து அழுகை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்த சொல்லி என்னை ஆசுவாசப்படுத்திட்டு சந்தியாவம் பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் பதாரெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வா போன் இப்போ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை ஆசுவாசப்படுத்தினான் அப்போ நான் சொன்னேன் மடத்துக்கு இப்போ வேணும் பணம் வேணும் நான் பத்தாயிரம் ரூபா புது கட்டு மீனா பத்தாயிரம் ரூபா பணம் வச்சுருக்கேன் அதை கொடுத்துல வாங்கிட்டேன் அவள் நான் கொ கொடுத்து எசி போட்டு வாங்கி கேட்டேன் அப்போ சொன்னால் பெரியவா நீ கொடுக்குறியா இல்லை சமாஜத்தில் கொடுக்குறா அவன் அவளை கேட்டுக்கும் அவளுக்கு பங்கு இருக்குன்னு நினச்சிக்க போகிறா அவளுக்கு நான் வருத்த பண்ணி அழுது நிற்கும் போதும் அப்போவும் பெரியவா தர்மத்தை பற்றி பெஸ்தான் இருந்தாலும் முதல் பெரியவா தர்மத்தை பற்றி ஒரு இன்ச் கூட ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட நகர்ந்த வாயில்லை யாராவது ஏதாவது சொன்னால் என்னால் பொறுத்துக்க முடியாது ஒரு மில்லிமீட்டர் நகர்ந்த வாரி கூட சொல்லுது அப்போவும் நானா கொடுத்த மாதிரி இருக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக அவள்லாம் வந்திருக்கான் சமாஜத்தில் சேவா சமாஜம் ட்ரஸ்டில் போட்டுக்கிறாங்களா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு அவ்வளோ துக்கம் அவ்வளோ மனசில் கஷ்டங்கள் அவ்வளோ இருந்தும் தர்மத்தை பேசினாங்க உடனே அவளை கேட்டேன் நான் இன்னைக்கு நாங்கள் பணம் கொண்டு இல்லையா என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் போட்டுக்கு நாளைக்கு ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு பெரியவாடு சொன்னான் உடனே அந்த பணத்தை உங்கம்பாக்கம் சேவா சமாஜம் ட்ரஸ்ட்டு பேர் தான் அந்த பணத்தை கொடுத்தோம் கதவையில் கொடுத்தபோது கூட வந்தவர் ஆடிட்டர் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா சாமின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அவள் மூணு பேர் நாங்கள் வந்துடணும் எல்லாம் பண்ணோம் இன்றைக்கு இடையில் மதுரையில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் கிருஷ்ணராயர் குளம்னு கிருஷ்ணராயர் குளம் திருவில் அந்த சந்தைக்கு போகிற வழியில் இருக்கும் அந்த கோயில் அந்த கோவிலில் ஒரு வயசான ஒரு பட்டாச்சாரியார் அந்த பட்டாச்சாரியார் ஜோசியம் ஈஸ்டியும் பார்க்க மாட்டார் நம்ம போய் நின்றுனா தூப தீப தூபக்காரெலாம் சொல்லுவோம் ஆஞ்சநேயர் தூபத்தை காமிச்சிட்டு நீ மனத்தை என்ன நினச்சிருக்கோ அது இப்போ நடக்கும் நடக்காது அப்படின்னு அப்படியே டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க சொல்லிடுவாங்க இப்போ காலம் ஆயிடுச்சு அந்த ஐங்கார் காலம் இப்போ தான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் மட்டும் ஆச்சு அந்த ஐங்கார் அப்படி நான் பேருந்தபோது ஒரு நாள் நான் பிஸ்னஸ் நான் ஒரு ஆபத்தை அவர் சொல்லிட்டு வெளியாக ஓட்டு வான்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நின்றேன் ஒரு சாமி தர்சம் பண்ணேன் அவர் வந்து நீ நினச்சி நிற்கிறது இதுக்காட்டாக வந்துருக்க நீ ஒன்றே ஒன்று விஷயம் பெரிய வாட்டிலேருந்து அவள் வஸ்திரம் ஒன்றை வாங்கிட்டு உங்கள் குழந்தை வாங்கினா கேட்டால் எங்களுக்கு சுவாமி மலை வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் முதல்ல வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் சுவாமி மலையில் அப்புறம் உங்கள் அம்மா வாட்டு தெய்வம் இது சிறுவாக்கியம் அந்த மூணு கோவிலையும் நீ பணங்காசு வைக்க வேண்டாம் அங்கே பிரதர்ஷன மண்டலையும் வேண்டிக்கும் ஓ இந்த காரியம் நடந்துடும் நல்லா நடந்துடும் அப்படின்னு சொன்னான் நான் இதை பெரிய வாட்டில் போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஐங்காட்டு கோஷன் சொன்னேன் நான் அங்கே பிரதர்ஷன் பண்ண தயாராக இருக்கேன் எனக்கு பெரிய வாட்டு வஸ்திரம் வேணும்னு நான் வஸ்திரம் கொடுத்தா நீ ஆண்டி சாமியார் ஆகிற எவ்வளோ மனசில் கஷ்டம் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கேட்குறேன் அப்பவும் ஒரு ஆச்சரியமாக நான் உனக்கு ஒரு காவி வஸ்திரம் கொடுத்தா நீ ஆண்டி சாமிய
தஞ்சாவூர் தாக்காரருக்கு உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுடைய பெரிய பிராகாரம் எவ்வளோ பெரிய பிராகாரம் ஆமாம் அந்த பெரிய பிராகாரத்தை மடத்தினுடைய சங்கடங்கள் விலக வேணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக ஒரு முழு அங்க பிரதர்ஷம் பண்ணேன் ஓ மடத்துக்காக பண்ணேன் நீங்கள் மடத்து மடத்துக்கு சங்கடம் விலக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது விலக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதை பிரதர்ஷம் பண்ணி வந்தேன் ஆ சரி அங்கே பிரதர்ஷம் பண்ணேன் இப்போ நான் உடனே சுவாமி மதத்தை போய் மறுநாளைக்கே சுவாமி மதத்தையும் அங்கே பிரதர்ஷம் பண்ணிட்டேன் உடனே மறுநாளைக்கு சிறுவாச்சு அது மாதிரி தேதியை போட்டு போனேன் சிறுவாச்சு வழி மறுநாளைக்கு போய் அங்கே அங்கே பிரதர்ஷம் பண்ணேன் சிவாச்சு அங்கே பிரசம் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சு அந்த உடுக்கு அடித்து அங்கே இது சொல்லுவா உங்களுக்கு சுவாமிக்கு பாராட்டு சொல்லுவாங்க அது வருக்கை சொல்லம் வந்து இங்கே சாமி வந்திருக்காங்க அவங்க மனசார நினச்சி வந்திருக்காங்க அதுக்கு நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் கட்டாய் நடந்துடும் நிச்சயமாக உனக்கு வெற்றியாக கிடைக்கும் ஒரு உம்பக்கந்தான் வெற்றி இதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு உடுக்கு அடித்தும் அவன் அவனே சொன்னான் எனக்கு மனசு அப்படியே இதாகிடுச்சு அவன் கடைசியில் என்ன சொன்னான் உடுக்கு அடித்தப்பறம் உடுக்க சொன்னானா உடுக்கு இல்லாமல் சொன்னானான்னு தெரியல அப்போ சொன்னான் சாமி அம்பாளுக்கு பதினெட்டு முடத்துலேயும் பன்னெண்டு முடத்துலேயும் பட்டு புட வாங்கி சாத்திரவங்கள்லாம் இருக்காங்க இங்கே மாவு இருக்காங்க இங்கே மாவிளக்கு மாவு போடுற மாவு இருக்கிற பொம்பளைய இந்த பூசாரிய இவங்களுக்கெல்லாம் வேஷ்டி இல்லை நீ அடுத்த வரும்போது ஒரு வேஷ்டி புட வாங்கி கொண்டு போய் அப்படின்னு சொன்னான் நான் உடனே அந்த பூசாரிகிட்ட சொன்னேன் ஏன் நான் கொண்டு தரல மடத்திலேருந்து அவங்க சாமியை இப்போ எப்போ இந்த பக்கம் வராங்களோ அப்போ கொண்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் ஆ சூ அப்படின்னு சொன்னேன் வந்து உடனே பெரிய வாழ்க்கை சொல்லி புது புதிய வாழ்க்கை அப்படியா என்ன உண்டோ அதை வாங்கி கட்டி சீதாராமன் சீதாராமன் கொடுத்துருவோம் ஆமாம் டிரைவர் சீதாராமன் சொல்லி கொடுத்துரு அவனை வச்சு ஏற்பாடு பண்ணணும் உடனே ஒரு வாரம் கழித்து எனக்கு எங்கள் ஆட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பெரியவா சீதாராமன் பேசுவார் பெரியவா கிளம்பி விழுப்புரத்தில் போய் மூணு நாள் தங்கிட்டு மறுநாள் போக்குறா அன்றைக்கி திங்கக்கிழமையாக இருக்குது அவன் கோவிலுக்கு போவா அதனால் நீங்கள் சொல்லியிருந்தாலாமே அப்படின்னா உடனே அந்த கட்டை எடுத்து நாங்கள் போனேன் அங்கே போனோடனே பெரியவா அங்கே சிறுவாட்சியில் போய் எல்லாருக்கும் அந்த விநியோகம் பண்ணான் விநியோகம் பண்ண உடனே சீதாராமையரை விட்டு பேச சொல்லி எனக்கு தெரிவோம்ல மூணே மூணு வஸ்திரம் பொம்மாட்டி வஸ்திரம் மூணு வஸ்திரம் பாக்கி இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு கொடுத்ததோ பெரியவாட்டேக்க போய் சேர வேண்டியதோ கோயிலுக்கு நான் என்ன கருவி என்ன இருக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு நான் அதே சொல்லி என்னென்ன கேட்கணும் பெரியவா என்ன நினைக்கா அப்படி செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் பெரியவா அங்கே இருக்க பூசாரி இருக்க மனைவி கொடுக்க சொல்லி கொடுத்துட்டா அப்படின்னு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார் அது வாங்கி அனுப்பிச்சோம் இங்கேருந்து பெரியவாளுக்காக அது கட்டாயமாக எந்த விதமான பாதகம் இல்லாமல் எப்படியும் இல்லாமல் வெற்றி பெற்றோம் அட ஓ அதுக்கு யார் யாரெல்லாமோ பெரிய பெரிய பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பா ஆமாம் நான் பண்ணிட்ட பிரார்த்தனைகள் ரெண்டு ஒன்று மூன்று கோவிலுக்கு அங்க பிரசனம் பண்ணுறேன் சுய அங்க பிரசனம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வேண்டியிருந்தது வேண்டியிருந்தது வேண்டிக்க சொன்னது அடுத்து அங்கே போன கோவிலில் வந்து அவன் கேட்டது இதெல்லாம் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டது அதை செஞ்சோம் நிர்வீக்கினமாக எந்த விதமான கெட்ட பெயரும் இல்லாமல் எதார்த்தத்துலேருந்து வெளி வந்தோம் ஆமாம் நிச்சயமாக சந்தேகமே கிடையாது அதில் வந்து ஒரு விதமான இதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் அது மாதிரி இன்ஃபேக்ட் பொது பிரிவை வந்து சில பேரோட கனவுல போய் சுப்பிரமணிய பூஜகமும் படிக்க சொல்லியிருந்தார் இந்த கஷ்ட நிவர்த்தி காலத்துக்கு ஸோ இது ரெண்டு தான் இன்சிடென்ட்டு மொத்தத்தில் நீங்க இந்த அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணதுக்கும் பிரிவா அதுக்கு உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்து வஸ்திரம் கொடுக்காத போய் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னா அதை தவிர சில பேர் சில டிவோட்டிஸோட கனவுல போயிட்டு எனக்கா சுப்பிரமணிய பூஜகம் படிங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பெரிய விஷயம் பெரியவா கும்பகோணத்தையும் தஞ்சாவூர் வரும்போது வழுத்தூர் வெய்யா வந்தா அந்த சீதாராமையிட்ட ஏ சீதா இது வந்து சந்திரமௌலி ஊரு அப்படின்னு என்ன வெறிக்கினட்டா எந்த தகப்பனாரால எங்கள் மடம் எங்களுக்கு பரிச்சயம் ஆச்சோ எந்த சித்தப்பாவாத மடத்தில் நாங்கள் வேகமாக பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிவோம் அவ்வா பேர் சொல்லல இது பெரியவா சந்திரமொழியா சந்திரமொழி ஊர் சந்திரமொழியாங்கிறா இருக்கு சந்திரமொழி ஊது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அழைப்பதை அப்படின்னு சொல்லி அதை நினச்சி மிக பெருமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு இருக்கு இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல சொர்ண ஜெயந்தி விவாக சொர்ண ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய ஐம்பதாவது வருஷ விவாக சொர்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடணும் அப்படின்னு பிரிவாட்டு சொன்னேன் புது பிரிவாட்டு சொல்லும்போது என்ன பண்ண போனேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து மடத்தில் பெங்களூர் இருந்தார் அவர் இருந்தார் 
அவரை கூட்டி கூப்பிட்டு பஞ்சாங்க எடுத்துட்டு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணேச கணப்பாட்டிகளா இந்த மேனேஜர் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> 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 அது இல்லாமல் ஒரு வைத்தியம் வந்து உங்கள் வாட்டில் வந்து ஏதாவது நாலு வாட்டம் நாலு புண்ணியமாக சிலவங்களோ அது வேதமோ சொல்லிட்டு போகணும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றுட்டு போகணும் பாராயணம் பாராயணம் பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் உடனே சரி அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அதுக்கு சொல்லின்னு சொல்லிட்டு போது அங்கே ஒரு மாமி வந்து நான் வந்து லட்ச மஞ்சள் கொடுத்து முடிச்சு வச்சேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தான் உடனே என்னை காமிச்சு கையை காமிச்சு அப்படியே இது காமிச்சான் இது கை காமிச்சு உடனே புரிஞ்சுட்டேன் நானும் லட்ச மஞ்சள் முதல்ல கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாமி கேட்டதுக்கு இப்போ பெரியவாய கையை வந்து கையாக காமிச்சான் உடனே எங்கள் ஆற்றுல மாமி சங்கல்பம் பண்ணிக்கிட்டு லட்ச மஞ்சள் விநியோகம் பண்ணோம் அந்த வருஷத்தில் உடனே அந்த வருஷத்துலேயே துவாதசிக்கு துவாதசி வெள்ளி சம்பளரில் பாயசம் தானம் பண்ணுறது அது வழக்கம் அந்த வழக்கத்துக்கு சுக்கரபட்ச துவாதசிக்கு பாயசம் தானம் பண்ணுறது அது வழக்கம் கொடுக்குறது அதை வந்து எங்கள் ஆறு சாஸ்திரி அவரை வச்சு அதுக்கு என்ன சங்கல்பம் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு பன்னெண்டு மாதமும் பன்னெண்டு கிராம நாள் ஆட்டி பார்த்து சொல்லி அவள் சாப்பிட்டு சொல்லிட்டு அவாளுக்கு ஒரு பாயசத்தை மாதிரி வெள்ளிச்சம்பளம் வச்சு கொடுத்தோம் பன்னெண்டு தான் பிரிவாசம் அதுக்கு ஆட்டிட்டு அப்புறம் இந்த சுவன ஜெயந்தி என்ன பண்ணுவோங்கிறதுக்காக ஐம்பது பாடசாலை ஐம்பது வாத்தியார் ஐம்பது வடுக்கள் இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் மஸ்திரம் வாங்கி கொடுத்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா தட்சணை கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா உடனே அதை குசலாம்பால் கல்யாண மண்டபத்தை எடுத்து அண்டா பண்ணினோம் அந்த பெரியவா வந்து என்ன பண்ணிச்சா அந்த எந்த டேட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அந்த டேட்டுக்கு பெரியவாளால் வர முடியல காரணம் ஒரிசாவில் சங்கர நேத்ராலயா தலைக்கிறா பெர்காம்பூரில் அங்கே வந்து பெரியவா உடனே கூப்பிட்டு போனேன் அங்கே கவர்மெண்ட்லேருந்து கூப்பிட்றான் நீ இங்கே கூப்பிட்ற இது மாற்றி வச்சுக்க முடியுமான்னு சொன்னான் நான் உடனே காடு இருந்து அட்டையிலேருந்து யார் யாருக்கெல்லாம் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் எந்த பாடசாலையெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சேன் செய்தியை மாற்றிக்க முடியாத என்ன பண்ணுறதுனா சரி பால அவா வருவா நீ பார்த்துக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான் பார்க்க கஷ்டப்பட்டு அது வேலையை முடிச்சுன்னு சீக்கிரமாக கண்ணாத்தி ஓபன் பண்ணிட்டு இப்போ ஃப்ளைட்டை முடிச்சு வந்துட்டான் ஓ நான் ஃப்ளைட்டு லேட்டாக படுத்து அதனால் பெரியவா வந்து சங்கராதார் தங்கி நடுவில் குறுக்கால பாலப்பதிவாளை வச்சு பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பாலப்பதிவாளை வச்சு பெருசாக பண்ணிட்டுருக்கோம் ஆல்பாலாம் இருக்குது அந்த பிரிவா வச்சு பண்ணிக்கும் நடுவில் வந்தால் குறுக்காத வந்தால் கஷ்டமாக பிடிச்சிருக்கு ஆ பிரிவா சங்கராதத்தி தங்கிட்டு ஒரு பையன் அங்கே இருக்கிற பையன் சொல்லி அனுப்பிச்சு சந்திரமோடி மாமா அங்கே இருப்பேன் சந்திரமோடி அவள் ஆண்டு ரெண்டு பேர் இருப்பான் அவள் ரெண்டு பேரையும் பிரிவா வந்துட்டா இங்கே கூப்பிடலான்னு சொல்லி கூப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சான் நான் வந்து அழைச்சி நாங்கள் போயிட்டேன் அங்கே போனது நான் ஒரு சின்ன தப்பு வந்துட்டு என்ன கேட்டாக்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃபரையோ இல்லை வீடியோ எடுத்தவனையும் அழைச்சி போகலாம் அப்படின்ட்டு ஓ சரி அங்கே பிரிவாட்டை போனால் பிரிவா என் ஒய்ஃபு கூப்பிட்டு மடியை திறந்து காமி அப்படின்னு சொல்லிடுவான் ரெண்டு மஞ்சள் தேங்காய பெரிய மடியில் போட்டு இவ்வளவு சோபன அட்சரியும் அவர் மடியில் அப்படியே பிரிவா மடத்து அட்சரியும் பெரியவா ரெண்டு கையாலையும் சார வாக்கிற மாதிரி சார வாக்கு அவன் மடியில் கொடுத்தான் ஓ அப்போ நீ எனக்கு ஒரு ஷால் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு என்னென்ன பண்ண எது பண்ண எப்படி பண்ணால் நான் எல்லாருந்தான் முன்னாடி காமிச்சிருக்கேன் பிரிவாட்ட பாலபிரிவா காம்பட்டில் இருந்தால் பிரிவா காஞ்சிபுரில் இருந்தால் புது பிரிவா நம்ம ஒரே நாளைக்கு பாலபிரிவாட்டையும் புது பிரிவாட்டையும் புது பிரிவாட்டையும் பாலபிரிவாட்டையும் ரெண்டு பேர்த்தையும் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அது மணிசெஞ்சி காசியிலேருந்து அடிக்கடி மணிசெஞ்சி வர வச்சுருந்தேன் ஓ மணிசெஞ்சியிலேருந்து எல்லா சாமானும் கொடுத்து அவள் அத்தனை பேருக்கும் அவரை கொடுத்தோம் பெரியவாளுக்கே புது பெரியவாளுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் அது அத்தனையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி சிஹெச் முழுக்க புது பெரியா ஓ எவ்வளோ நீதியாக செய்யணுமோ அவ்வளோ நீதியாக சிஹெச் ஒன்று முழுக்க அவள் தான் செய்ய கொடுத்தான் இப்போ அரியருக்கு இந்த பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் தேதி மார் டிசம்பர் பதினெட்டு பத்தொம்போது மார்கழி சுவாதி எனக்கு சதாபிஷேகம் வந்து குசலாம்பால் கல்யாண மண்டபத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு எவ்வளோ அழகாக வைதீகமாக செய்ய முடியுமோ பிரத்யக்ஷ கோதானம் இது பன்னிரெண்டு நாந்தி பிராமணம் பன்னெண்டு பேர் ஒம்பது பேர் சொல்லணும் 
அதை வந்து விடுதலை காசுக்காக பன்னெண்டு பேர் நினச்சாலே அவா அவா மூணு பேருக்கு இதுலேயும் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கா அவாளுக்கு சேர்த்து பன்னெண்டு வெள்ளி பஞ்சம் பார்த்து விட்டு எதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து எல்லாத்தையும் மிக சிறப்பாக நடத்தினேன் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பேரோ பாலபதி வாழ்க்கை புரிஞ்சேன் ஓ காட்சிநாடா ராஜமந்திரி ரெண்டும் போயிட்டு வந்து அவாட்ட காமிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது பண்ணி அதை காமிச்சது வந்து கொண்டு வந்து காமிச்சுட்டு சில இடத்துக்கு போய் பண்ணுங்க வந்தான் அவா போட சொன்னா புஸ்தகம் பாலபிரிவா பாலபிரிவா போட சொன்ன ஒரு பஜகோவிந்தம் போடு அப்படின்னு உத்தரவாச்சு ஓகே நான் உடனே பஜகோவிந்தம் போட்டால் அது அர்த்தத்தோடு போட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என்னன்னு கேட்டால் அதை வந்து கண்ணதாசனுடைய ஏதி பீதி நம்ம இங்கிலீஷ் சொல்கிற மாதிரி கண்ணதாசன் முன்காலம் பின்காலம்னு சொல்லும்போது கண்ணதாசன் பஜகோவிந்தத்துக்கு முன்காலத்துலையின அர்த்தங்களும் பின்காலத்துலையின அர்த்தங்களும் வித்தியாசப்படும் அதே பஜகோவிந்தம் தான் பஜகோவிந்தத்தில் மூணாவது சோகத்தில் மாற்றரை புவநாட்டில் விஸ்தரித்து எழுதப்பட்ட சோகத்துக்கு அக்கண்ணா அப்படின்னா அர்த்தம் எழுந்தால் அந்த மிகோர் காலத்தில் ஆத்திர காலத்தில் படுத்த பண்ணி அர்த்தம் எழுதிச்சார் அதனால் அது போடல பெரியவா வந்து ராஜாஜி புஸ்தகம் தான் எடுத்து போடு ராஜாஜி அர்த்தம் நல்லா இருக்கும் அதை எடுத்து போடு சமஸ்கிருமா இந்த ரீதியாக இருக்குன்னு நான் போடுவேன் இப்போ டிஎம்பி மகாடேவி புஸ்தகம் போடுச்சுன்னா அந்த பஜகோவிந்தமும் அதிகாரி அந்த அதிகம் போட்டு அதை தாமல் ராமகிருஷ்ணன் உபன்யாசம் பண்ணி சுதாசேஷன் ரிலீஸ் பண்ணி அதை வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடித்தோம் வைதீகமான குடும்பம் வைதீகமான பாலம்பரை பெரியவாளர்கள் ஈடுபாடாக இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால தான் இந்த சௌச்சியங்களும் இந்த அனுபவங்களும் இந்த அனுபவங்களும் கடைசி நிற்கின்றதுக்காக அந்த பெரியவாழ பாடாரங்கள் அத்தனைக்கும் பரிபூர்ணமான மண்டலங்களை தெரிவித்து ஜெய ஜெய சங்கர் ஹர ஹர சங்கர் மாமா ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த பெரியவா விஷம் கொடுத்தாலும் குடிப்பான்னு உங்களுக்கு சொன்னாடணும் அந்த இன்சிடண்ட்டை சொல்லுங்கடும் எங்கள் அப்பா மகாசிவராத்திரி இன்னி காலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் மகாசிவராத்திரி போது பெரியவா சான்சி காலேஜில் இருக்கா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பெரியவா சான்சி காலேஜில் இருக்கும்போது தான் ஒரு வேறு ஒரு நாட்டிக இன்சிடண்ட் நடந்தது அப்போ வந்து பெரியவா அங்கே இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா காலாயித்தானே எங்கள் சித்தப்பா அப்பா சாமி ஒருத்தர் எங்கள் சித்தப்பாவுக்கு நியூஸ் வச்சு சொன்னப்போ பெரியவாட்டை சொல்லணும்னு சொன்னான் அப்போ பெரியவாட்டை போய் சொன்னபோது பெரியவா என்ன சொன்னான் அப்புறம் அவங்களும் சாதம் பண்ணிட்டு வந்து இந்த மதத்தை ஆங்கி இந்த விஷத்தை சாப்பிட சொல்லி பெரியவா சொன்னாலும் இவங்க பார்த்து விஷத்தை கொண்டு கூடு அதை எதுவுமே சொல்லாமல் என்னன்னு பார்க்காமல் எப்படியும் யோசனை பண்ணாமல் கடகடன்னு எடுத்து குடிக்கக்கூடிய முதல் தொண்டன் பௌத்து ராம்சாமி அப்படின்னு மகா பெரியவா வாயால் சொன்னேன் அந்த குடும்பம் எங்கள் குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நான் பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் நீங்களாம் வந்து இதை கேட்டு எடுத்து போகிறப்ப எனக்கு மகா சந்தோஷம் அதனால அது வாசல் பண்ணி ஹர ஹர சங்கர் ஜெய ஜெய சங்கர் ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் இத்தனை வயசுலேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முப்பது நிமிஷம் உட்காந்து சொல்லியிருக்கீர்கள் பெரியவா சரணம்